。镇北王已经班师回朝了，你怎么还敢来他府上找我？他今日入宫受赏，还不知道能否活着回来。姐姐不穿衣服，萱萱，这个傻子要是把我们的事儿泄露出去了怎么办？那就让他永远闭嘴。你想怎么做？先奸再杀。镇北王妃和男人厮混而死，他镇北王但凡要点脸面，就不会细查死因。有道理，我想应该没有一个男人会为了一个给自己戴绿帽子的女人出头吧？小黑。啊，对了，我这有瓶药，带他吃了。给后山的小厮随便玩，啊！这擦干净的可真漂亮啊！他虽然是个傻子，毕竟是个娇生惯养的打家闺秀啊，这看着就让人垂下三尺。今儿可算是便宜咱们哥俩了啊！这没说了，随便玩，只要最后弄死就行了。哎呦，头好痛！我不是在实验室吧？怎么会跑到荒郊野外？啊！哦，哦，堂堂古一世家传人。居然穿成了一个被人摆布傻子，放心吧，我会替你报仇的。我操，你个臭傻子，竟敢弄老子，看老子怎么弄你！大哥，废话，咱们霸王一上弓。<笑>你别过来，你对我不客气。怎么会有弩？不管了，先解决眼前的麻烦。哎，皇上，这么美哦，得尽快离开这儿。不好，看见我吗？等那个人死了，我就是下一个。我正愁眉要无解，竟然从天而降一个男人，感谢大自然的馈赠。多谢姑娘出手相救，不用。干什么？那辛苦了，哥们。哇，好多钱！我终于有钱了，这样娘就不会为了养弟弟把我卖入青楼了。王爷，王爷，王爷，醒醒！王爷。中了妙火灵山之计，你应该是被刺客追杀之子。那个女人呢？爷，卑职，又会看到有什么女人？驱赶魔镜就相旁，立刻派人查，今晚在林中出现的女人。是。这女人的暗器果然厉害，若是能用于镇北军，必能剿灭北蛮一族。看来，本王是非找到那个女人不可了。
竟然没有想到处理。我要是不回来，都怎么找人？你不傻吗？看到我还活着，敢失望？你放开我！你死了鬼！你放开我！杀了你，只会脏了本王妃的手。从今天起，你的好日子到头来。王妃好大的威风，在本王面前装疯卖傻这么久。原来在背后竟是这副嘴脸！王爷，你可算来了！王妃太与人通奸，想要杀了妾身灭口呢，你可一定要为妾身做主啊！是他，从外的男人，竟然是镇北王！野兰，你好大的胆子！来人，把他拖下去，陈堂示众。就你们几个臭鱼烂虾，还敢动本王妃？李思涵，你就是个蠢货，连证据都没有，你就相信他？真不知道那个王爷是怎么混上来的。放肆！做出下贱之事，还敢狡辩？到底谁下贱？王爷一看便知。叶<笑>兰，那个贱人！王爷若是还不信，大可请太医一验。王爷，妾身只是近来身体不适，所以才会起些红疹。是是王妃，王妃她休过夫人。王爷，你不能相信她。是真是假，一验便知。来人，把侧妃拖下去验身。是。王爷，妾身不要。一旦验身，便是奇耻大辱。妾身是清白，也会生而非议的。王爷，王爷若是不信，妾身便以死自证清白。去请太医，还不快将侧妃抬回玲珑阁？是是。果然是个狠角色，也不怕真把自己撞死。既然侧妃以死明志，本王自然是相信她的清白。王妃，该你了。是一头撞死，还是乖乖验身，你自己选。谁主张谁举证。既然王爷这么怀疑我，那你就应该拿出相应的证据。总不能以后你随时怀疑一次，我都要撞死一次，自证清白呀、啊！哼，本王竟不知你如此的牙尖嘴利，看来不饿上你几顿，你的嘴是不会服软的。来人，把王妃关进瑶光阁，不许送任何吃的，直到她认罪为止。别动我，本王妃自己快走。他过去为何要装疯卖傻？如今为何武装了、啊？难道是受叶家指使？哎呀，好饿呀！不行，那厨师傅饺子总得被饿死吧？我去找吃的去。嗯、哟，王妃，你这要去哪儿？王爷有令。没有他的允许，你不得出瑶光阁半步。不饿了，我要去找吃的。王爷还说了，不允许任何人给你送东西，除非你肯认罪。他只说不让人送东西吃，又没说不让自己出去找。你想吃东西是吧？可以，但还有另一个法子。什么法子？只要你肯跪下来，给我磕三个小头。我就把这碗饭赏给你。你说什么？再说一遍。他是王妃的耳朵不好使的。你想吃东西，先跪下来给我磕三个响头。我就把这碗饭赏给你。什么锤子？哎哎哎！你干什么你呀？哎呦，你们都死了！快去找王爷呀！哎呀，跪呀！哈哈！王、啊、妃，你多好啊！这么小个磕头，就可以赏你饭吃，好吃吧？啊，味道好不好吃？多吃点！再不吃的话，我就打死你！我错了，哎呦，龙豆，我下次再也不敢了！哎呦，你饶了我吧！狗仗人势的东西，再有下次，我要你狗命！滚！哼哼哼
，当个什么王子呀？这么大的院子，连吃的都没有。啊啊！我好饿啊！我想吃个肉包。嗯。啊？难道是个戒指变出来的？不行，我得确定一下。我要一碗粥。果然如我所料。爷，属下已经调查清楚，昨夜出现在后山的女子有两人，一个是附近村民，另一个是王妃。不可能是爷们，你是将另外一个女人带来见证。遵命。叶兰怎么敢对本王霸王硬上弓？而且他也不会有那么厉害的暗器，只要把那个女人找来，再利用她批量生产这种武器毁于本王，想必北疆百姓就可免遭战乱。王爷，救命啊！王爷，王爷，王爷，王妃她疯了，她要杀老奴啊！王爷，大呼小叫，成何体统？王爷，我奉您的命，不给王妃饭吃。他就是发疯似的打老奴啊！星星，把我杀了！王爷，你可要替我做主啊！王爷，我本王倒要看看还有多疯。啊，看来只要我想，就可以利用这个戒指装在我手里。只不过不知道有什么限制。叶兰，你好大的胆子！本王让你禁足，比吃恶意伤人。你眼里可还有本王？昨嬷嬷已在饭上，本王妃惩治下人，有后果。你还敢颠倒黑白？分明是你心思歹毒，欺凌老弱。老弱，确实老不死的。刚才他逼我下跪的时候，我可没看懂过。这个毒妇，诬陷银霜不够，又诬陷冯母，是不是所有人都一头撞死，你才能满意？我懒得跟你废话，爱信不信。门在那儿，滚！你果然和以前不一样。怎么，装疯卖傻得不到本王的同情，现在敢欲擒故纵？你以为你耍这些手段就能得到本王的心？别白日做梦！脖<笑>子上顶个肿瘤，想想那叫点办法。什么肿瘤？本王听不懂你在说什么。叶兰，最好收起你那些不该有的小心思，别忘了。当初是你爹求皇上赐婚才把你嫁过来，所以这辈子你也休想得到本王的心。那既然如此，现在就立马和离。你想用和离威胁本王？你以为本王不敢？好大的胆子，敢偷袭本王！偷袭算什么？你要是再对我动手，我就我就让断子绝孙！啊！那本王倒要看看你的本事，不过是些三脚猫的功夫罢了。那你以为这有什么问题？嗯，我倒要看看我几针。你不是说想看我的本事吗？留住你，放了我！正面较量不过就暗箭伤人。真是一个卑鄙无耻的小人！看你的身高、体重、力量，不如你的女人。正面较量，这才是真正的卑鄙无耻。诬陷侧妃，凌虐下人，谋害王爷，叶兰，你果真是个疯子。首先，我说的句句属实。王爷也看到了，顾银说身上的吻痕到底是不是病程，他一查便知。只是你说我凌辱下人，分明是他逼我下跪在先。王爷要是不信，可以去问禀报你的丫鬟。<笑>最后一点，我只不过以求自保，何来谋害王爷？既然你说孤阴双女人私通，那本王问你，他的奸夫是谁？可有证据？我就证据，昨晚我跟他们
他应该没认出我，不能让他知道我被丢在乱葬岗。你被他们怎么了？当然是我撞破他们的好事，直接被他们杀人灭口啊！既然你这么肯定，可还有别的证据？我只记得那个男人戴了一个面具，身上好像有奇怪的味道。奇怪的味道。如果那个味道再让我闻一遍，我肯定知道他是谁。哎，小可怜，那对奸夫淫妇是害死你的罪魁祸首，所以我一定要亲手把他们都杀了，为你报仇，算是没有白占你的身体。哼，没有证据，本王怎么知道你所言是不是污蔑？王爷，快给我些时间，我会想办法帮你摘掉头上绿帽子。不过，我有个条件。什么条件？我要一封和离书。你为什么要与本王和离？自然是不想跟你多纠缠了。你以为本王愿意娶你？你又能让皇上收回成命？本王巴不得与你和离。一言为定。哦，天色这么晚了，我要休息了，去回宫。本王也没打算留下。王爷，昨晚后山的女人已经找到了，现在的是荣华院。明日一早。让他来乾坤厅见本王，遵命。谁让你来的？听说王爷亲这位妹妹入府，身为王妃，难道不应该过来？哼，你最好少生事端，否则别怪本王不留情面。你就放心吧，我去看看。保证不吃。民女，拜见王爷，拜见王妃。抬起头来，你可认得此物？啊，这不是我弩吗？当时坐在仙虚跑得太快，一时大意，竟忘捡了。啊，是，是民女的。看来那晚的确是你救了本王，不过你对本王做了什么，你心里应该清楚。王爷恕罪，民女不是故意的，民女。行了，你既已成了本王的女人，那本王自然要给你个名分。谢王爷。什么情况？这女的该不会是冒充我吧？连这种锅都敢替我背，嗯，好人一心平安。你先在荣华院住下，随后本王会以自费去李娜的屋。民女一切凭王爷做主。我马上就要成为镇北王的侧妃了，太好了！要是爹娘和弟弟知道了，那肯定再也不敢欺负我了。皇上有旨，宣王爷、王妃入宫。哎！哎！你有病啊！我又不是故意的。是不是故意投怀送抱？你自己心里清楚。负心男，现在既不说这个的时候。别打我！不好了！小心，我抓紧本王。为了杀本王，你们还真是煞费苦心。李子涵，你若乖乖束手就擒，老子或许留你这条好，本王可以不反抗，但是你们要放他走。看不出铁骨真功的镇北王，居然还恶言相向。本王只是不想和这种女人死在一起。他想拖延时间等宋瑶。哦、你以为我愿意跟你死在一起啊？要不是你，我们至于沦落到这种地步吗？能和本王死在一起，那是你的荣幸。好啊，那我把这荣幸给你全家。闭嘴，你俩今天都得死。你容我死啊？你的任务是杀潘，不是我。你，小哥，他们说的有道理啊。废话，没看见他们在拖延时间吗？给我上！
这个木小军，所以他们赶到，咱们都得死在这儿啊！我会尽力通知他们，你自己想办法逃，要是逃不掉，就是你运气不好。啊！可是他刚才吐血了，我把他扔下，会不会太没人性了？算了，再救他一次。<笑>他怎么会有这个案情，而且还如此得心应手？难道他才是浪漫的女人吗？起来吧。此地不宜久留，还是尽快跟霍队会合。你不是镇北王吧？怎么这么没用？你的案情从何而来？嗯，捡的。从哪里捡的？后山呀、啊，那天顾医生把我丢到后山里，我差点死了。幸亏捡到他，才保住一命。真的？你骗你干嘛？也对，他若是那冷的女子，巴不得让全京城都知道与我有了夫妻之事，哪里还会隐瞒？卑职来迟，还请王爷降罪。把他带回去，严刑审问。遵命。啊！还不快上来！我不会骑马。真是个废物！喂，你们快搞清楚啊！要不是我，你还有命在这儿冒什么废物啊？少废话，上来！算了，骑马总比走路强今日，朕特地为思涵设宴，以慰劳他为朕镇守边疆，伤亡功高。此乃微臣分内之事。你与叶兰一成婚，便远去镇守北疆数年，如今回来，也该想着此次问题。嗯，毕竟厉家只剩你一人，偌大的镇北王府也得后继有人才是。是啊。叶兰姐姐痴傻，怕是不能给厉家开枝散叶了。不如思涵哥哥另娶一位王妃，将叶兰占为平妻，想必厉家也不敢说什么。这就不劳太后与公主费心了。臣与兰儿感情甚好，绝不会另娶别人。你说是吧，兰儿？是你妹呀、啊！再不放开，我的猪蹄儿炖汤好。哎，这孩子从小就傻。如今哀家看着更憨了，什么话都说得出口。哎，也只有思涵你宅心仁厚，能容得下他。你才傻，全家都傻。臣与兰儿是圣上赐婚，臣非但不敢嫌弃，还要呵护她一生一世，方才不负圣恩。朕果然没看错人。你果如你父亲一般重情重义。听说王爷昨日遇刺，可受伤了。思涵哥哥，你没事吧？多谢二位殿下关心，微臣并无大碍。快传太医！你把他扔在地下做什么？你这傻子还不快滚！来人，快把思涵哥哥移到软榻上。若你们想他死，便可随意你的。你这蠢货，竟敢诅咒自己的夫君！别以为你是傻子，哀家就不会让人打你的嘴。都退下，让空心毛石流通。不好，七夕门外，今晚一场，恐怕有性命之忧。董医书，来不及了，我说嬴政。这是在做什么？这个疯子简直胡闹！你们都愣着干什么？快把他拦开呀！张太医，你快救救思涵哥哥！他若有什么擅长人短，永不绝不放过这傻子王爷的症状多半是中了失心，幸亏皇上英明，将他放于地下，没有随意挪动
，否则后果不堪设想。张太医，你说四海中的什么蛊？失心。凡是中了此蛊者，心脉可以衰竭，不出三年必死。什么？这不可能！张太医，此蛊可有解决的办一旦中蛊，便无力回天。这么说来。四寒他岂不是只有三年可活？是，区区心脏病而已。我若是想让他活，他便能活。不过话说回来，听到厉思涵面不久矣，这些人的表情可真奇怪。除了二公主，其他人好像都各怀鬼胎。陈天谦失职，我身上受罪。思涵哥哥，你终于醒了，你没事吧？思涵，你是如何中了这痴心蛊的？回皇上，臣返京途中被刺客追杀，胸口中了一枚毒箭，醒来之后便长得如今这样。看来王爷是被人暗算，可查清是何人所为。臣四处征战，难免结仇，被恶意报复并不稀奇。不过生死，臣早已看淡。好在北疆还有陛下军镇守，皇上大可放心。陛下满门忠烈，如今只剩你一人，朕即使倾尽太医院所有太医之力，也定会为你除去这噬心蛊。臣谢圣上隆恩。王爷，方才微臣看您胸口有枚银针，暂时封住了，不知此针是谁下的？是我下的针。是你。可能这针法一看便有十年八年的功力，怎么可能是你？什么功力啊？刚才我着急随便下了几针，我是在书上看到的，就是小人说，呃，两个人穿衣服，然后在在那里玩。他关押了你，但他有点。没想到王妃还有如此天赋，在下自愧不如。朕听闻叶家嫡女生来痴傻，如今一见。倒有几分灵力。回皇上，叶兰她偶尔也有神志清醒的时候，是吗？那王爷可看好王妃啊，以免她神志不清惹出什么祸。太子所言极是。这丫头啊，到底是个傻子，无法肩负为厉家开枝散叶的责任，不如皇上再赐婚，让思涵再另娶一位正妃。多谢太后惦记。臣最近的确心悦一名女子，已经将她接入王府。三日之后便行侧妃之礼，到时臣一定亲自带她入宫拜见皇上。你盯着本王做什么？刚才太后让你另娶王妃，为何你不顺水推舟与我合离啊？本王说过，你若能让皇上撤回赐婚圣旨，便与你合离。却从没有说过由本王主动合。你都快死了，还快放过我？你就不怕你死了，我霸占你的家产，欺负小老婆吗？你以为本王会将王府交给你？做梦！可恶，就他三次，竟然这么对我！早知如此，那些后山就该先接后下，绝后患。王爷，您终于回来了。不是让你待在荣华院吗？怎么跑出来了？妾身听闻王爷入宫时遇到刺客，一时心急，就便在门口等着了。现在看到王爷平安无事，妾身也就放心了。下次出门穿厚些。多谢王爷关心。本王打算三日后对招娣举行侧妃之礼，你想如何？你俩怎么关我屁事？你身为王妃，自然要担起这掌家之任。本王迎新纳娶，应全权由你做。你娶小老婆，你要我负责？那干脆我娶她得了呗，有什么用？放肆！这就是你身为王妃应有的素质吗？什么素质啊？我哪来的素质？啊？我也没有听说过吗？放下个人素质，享受缺德人生。你要是没事找事，就别怪我发疯。我爱奚诺，都是妾身不好，给锦衣添麻烦了。其实妾身并不在乎什么名分，只要能够留在王爷身边，妾身就心满意足了
。放心，本王不会亏待你。哎，不对呀、啊！就算顾离霜掌家克扣原主，身为王妃的月女，那原主身为一品朝臣的嫡女，理应应该有公布的债务吧？怎么连这下的手术都没有啊？安妃，王爷有令，令您帮淑凡伺候。不去不去，你和他的事谁来烦我？等等，你帮我带个路，我去。嗯。王爷，我们家，我才不要伺候你，我来找你是问我的家。本王现在没心情跟你扯，不言墨就滚出去。你为了嫁妆服人，好，不言。你怎么把他给拆了？跟你有关系吗？我，没关系。专心研墨啊，少借地与本王搭事。这普信男有完没完？真想把砚台砸他脸上。王爷，你既然怕我套近乎，干嘛非要我来伺候啊？你身边刚来的那个小老婆是没有手，还是说你手底下零下人呢？太后派了位教琴嬷嬷给你，说是让你好好学学规矩。所以本王才会在嬷嬷面前多给你一些接近本王的机会，但是本王警告你，不要得寸进尺，否则后果自负。陈思海，你不要太过分！放肆！竟敢直呼本王名讳！是你先放肆的！少废话！我嫁妆呢？什么嫁妆？你在这儿给我装蒜是吧？本王怎么会知道你的嫁妆？你嫁入当天，本王便被调去前线御敌。连你都没见，更何况嫁妆？我作为叶氏千金，那我总不能两手空空嫁给你吧？可是我找遍了，房间里值钱东西都没有，难道进贼了？本王怎么知道？哎，等等，你早不着晚不着，偏偏现在这个时候找，不会是想引起本王的注意吧？有的时候真的很想报警，要是自作多情犯法，至少派来个武器。大哥，我钱掉了，我真的很急。我没谁跟你开玩笑。那你倒是说说，为何突然找嫁妆？既然要和离，那我总得带上自己的东西。你真的打算要和离？真的不能再争了。你离开王府还能去哪？你不会以为叶家会给一个下堂戏妃容身之处吧？所以嘛，我才找王爷你要回我的嫁妆呀。那能不能让别人觉得？我们堂堂镇北王，贪念女人的东西。放！本王岂会稀罕你这些破烂？来人，把管家带来。是。王爷，您找奴才。王妃有话问你。张管家，本王妃当初入府时，可带有嫁妆？那是自然。王妃乃叶家嫡女，若是没有嫁妆，也哪有不行？受人耻笑。那我带上呢？王爷离府时，这王府的掌家之权便落到了顾侧妃身上。当时他以代王妃保管为由，将您的嫁妆全部挪到了他的私库中。他凭什么把我的嫁妆挪到他的私库里？王妃，您当时的状况，顾侧妃自然能做得了主。还有您身边服侍的丫鬟，也非顾侧妃发卖的发卖，仗利的仗利。原主吃啥？所以没有给我太多清醒的记忆，但是我没有想到顾一霜居然这么的丧心病狂，欺负原著就算了，还伤害他身边的人，可恶！王爷，这件事你是不是应该给我个交代？又不是本王偷过了你嫁妆，凭什么给你交代？要不是你的纵容，他一个侧妃怎么敢骑到我头上来欺负？本王，本王在外征战，这府中之事难免疏忽。那现在王爷回来了，我不需要你帮我主持公道，最起码。把我的嫁妆还给我，以及被打发出去的丫鬟都给找回来。顾英说：“现在才昏迷不醒，本王如何帮你找回嫁妆？”昏迷，这还不简单？王爷，你跟我走趟便是。
，奴婢拜见王爷，拜见王妃。他醒了没有？太医怎么？回王爷，昨日周太医来过，说侧妃她她情况不容乐观，很可能再也醒不过来了。不对呀、啊，不管是撞的部位还是力度，根本不可能造成昏迷，其中一定有蹊跷。王妃，奴婢求求您了，您就放过我家主子吧。奴婢求求您了，您就放过我家主子吧！哼，果然是装的，想用苦肉计来蒙混过关，做梦！天桃，有王爷在，我不会伤害顾秋风的。我只是想继续看看情况。顾家主子位正清白，已经撞得头破血流，伤口实在太过残忍，您还是别看的好。这个你放心，我胆子大得很，我就进去看也不碍事的啊！王妃，求求您了，您就放过我家主子吧！放开我！你闹过我没有？要不是因为你胡闹，一双也不会撞成这样。而你却不知悔改，甚至变本加厉。你不要以为太后身边的嬷嬷在，本王就不敢对你如何。他现在被人把我丢进后山，差点把我害死了。你竟然是我变本加厉！立刻滚出去，别让本王说第二遍。今天要是拿不回属于我的东西，绝不罢休！你不要被本王对你使用特殊手段。我还犯你了！罗三，做事要公开，否则后果自负。你别动了，这女人的身体就有种莫名的熟悉感，本王一定是疯了，才对她这样的女人有感觉。一，二，你不会以为本王真的愿意碰你吧？不是你有病吧？你干嘛把我扛回来啊？你看不出来？顾医生，他是装的吗？本王只看到，你想对一个昏迷不醒的人下手。好，好，好，这么永远不住是吧？太吓人了，什么得皮？你敢辱骂本王？我只是陈述事实。既然你舍不得让我昏小老婆，那你说我嫁妆怎么办？既然是嫁妆，必定有清单。你整理一下，有多少本王陪你便是。真的假的？说的什么鬼话？今晚三更之前把清单交给本王，否则过期不候。李子涵，这不是你给我的机会，看老娘不和个宰你一笔！嗯，卑职拜见王妃，这么晚了，您怎么来了？啊，我来给王爷送嫁妆清单，麻烦宋将军通盘一下。抱歉，王爷正与人有要事相商，您把东西交给卑职就好，卑职一定转交给王爷。好吧，你跟他说。三日之内，我要看到我想要的东西，否则我就继续找供应商要。是，卑职一定转告。这么晚了还见客，肯定有什么猫腻。我倒要看看是谁这么见不得光。江太医，他怎么会在这儿？好好江太医，他怎么会在这儿？江太医，如果是叶思涵的人，那他在宫里说的那些话，极有可能是假的。奇怪，叶思涵为什么要让王帝觉得他命不久矣？难道说派人追杀他的幕后主使？是皇帝。王妃，太后娘娘有令，要老奴严格教导你学习规矩和礼仪。这眼瞅着日上三竿了，依旧赖床不起，此乃大错。故而老奴泼水惩罚您。好好好。这么合适吗？行，逼我发疯，那就都别活了，给我死！哎，王妃，你干什么？我可是太后的人，你还要走人？快去请阿姨！哎，我说大姐，我救命啊！哎呀，救命啊！救命啊！哎，救命！哎，哎呀！我就说这个特质
他是一无是处。李兰，你说发什么火？连太后身边的嬷嬷都敢打，你眼里可还有半点规矩？我没打死他，就算是心慈手软。你要睡觉的时候，我怕他能睡，你会怎么样？唐嬷嬷，太后让你伺候王妃，可有让你虐待？回王爷，太后娘娘让老奴严格教导王妃。严格便是用冷水泼她。若王妃受了风寒，身体有恙，你有几个脑袋能拍？啊，是是老奴自律不周，是老奴，老奴罪该万死，王爷恕罪，王妃恕罪呀、啊！来人，把王妃带下去，伺候沐浴更衣，再为她煮些姜汤御寒。抓差我！哼！依本王看，常嬷嬷教导王妃的方式过于积极，王妃实在无不消手。来人！送嬷嬷回宫。王爷，原主出身高门，容貌无可挑剔。要不是生来痴傻，绝不会悄无声息的死在那副奸夫淫妇的手中。从前无人护着你，但今后我一定替你好好保护自己，让那些害你之人得到应有的惩罚。见不到您了。怀玉，家生子，从小与原主一同长大，因为忠心护主，不听护一双的，所以被赶出了王府。等等，印象中原主身边应该还有一个母亲留下来的大丫鬟怀柔，怎么不在其中？怀柔呢？冯嬷嬷给姑娘吃素饭，怀柔姐姐自己踏张枝，然后被被姑翠妹拉去后山招婢了。人死不能复生，我们能做的就是替他报仇。姑娘，您您不傻啊？啊，奴婢不是那个意思。对，你家姑娘啊，不傻了。对了，明讲，你是王爷派来伺候的人，从今天起，你便和怀玉成为我身边的大丫鬟。但是我只说一次，我这里可不允许侍奉两个主子的仆人，听明白了吗？是，奴婢谨遵王妃教诲。好了，你带到回房间，好好洗漱一下，明天再来走。是。启禀王妃，这些是王爷赔给您的嫁妆。启禀王妃，这些是王爷赔给您的嫁妆，还有箱子里的黄金万两，按照账目，只多不少，还请您查阅。嗯，不错。王爷果然信守承诺。您把这些搬到本王妃的私库中。遵命。妾身给王妃请安。姐姐，您这是在替王爷准备聘礼吗？聘礼？啊，这王爷不是说过了，要让姐姐负责迎接大举之事啊？这些。不是王爷给妾身准备的聘礼吗？哎，你讲屁事啊！那些东西都是我的。姐姐，这些不是王爷给的吗？是他给的。那既然是王爷给你的，那肯定是给妾身准备的聘礼啊。姐姐，难道您还想全部霸占了些？我说你啊，你是不是掉钱眼里了呀？啊，见钱眼开，也不至于逮谁有谁吧？不，我再说一遍，那些东西都是我的。专管家，还不快搬走？嗯。哎，姐姐，妾身身份卑微，可王爷答应过了，要三男六聘的拿妾身入门，你怎么能珠宝私囊成妾身的聘礼呢？我懒得跟你废话，我再说一遍，那些不是你的聘礼，是我的嫁妆。听清楚了吗？听清楚，滚出去！啊啊！想讹人是吧？抱团是不是？我可什么都没动你啊！锦兰，你又在发什么疯？本王警告你，不要再一而再、再而三挑战本王的底线。你凭什么连事情的前因后果都不了解，就觉得是我的错？王爷，你别怪王妃，都是妾身的错，都是姐姐实在容不下妾身，妾身太不容易懂装死算了。叶兰
你是不是非要把本王身边所有的女人都逼死才能心满？就算吃醋，也要懂得适可而止，别太过分。我我吃醋，李思涵，你不仅对我有误解，你还对自己找上有很深的误解。抱歉，你在我眼里真的很丑陋。且陈渊长得是有些姿色，但是内心丑，就是真的丑。你以为本王会信你的鬼话，立刻向招娣道歉，否则。本王绝不会再轻饶了你！想让我道歉，门都没有。好，本王的话你都敢不听？来人，把王妃关进私藏，面壁思过，不许送任何吃的。什么时候他肯道歉，什么时候才能出来？别过来，那就是私藏嘛。本王妃自己走。哎呀！我要一份炸鸡。好香啊！嗯，再来一杯可乐。哦，嗯，嗯，啊，栗熊，好、哦，不急。这应该是厉思涵父母，这怎么还有其他的排位啊？厉思瑶、厉思晨、厉思月、厉思风、厉思浩，还有一个女子蓝心度。难怪说利剑满门忠烈，全班六个兄长都战死沙场，所以就是，这真的是惨绝人寰。仇烈三十六年十月三日，镇北王立雄和镇北王妃婚期，战败受俘，可替人头露体，被跨于北门部落旗上。十月十二日，镇北王世子厉思瑶和二弟厉思辰前往讨伐北伐部落，中途遇伏，换剑穿心而死。一向战无不胜的聂家军，为何突然之间屡战屡败，而现在一次作战都在北蛮族的掌握之中？这显然是有人在出卖厉家。这看来，周烈国并不是像表面那样风平浪静啊。王爷，事情就是如此。王妃并无过错，而且奴才亲眼看到林姑娘自己摔下台阶，王妃从始至终没有碰到。你以为？本王真的看不出来，是奴才多嘴。悄悄送些吃的过去，别让他知道是本王允许的。是，奴才明白。嗯。嗯厉思涵，平时不准用我东西吗？你立刻都来，我快吃吧，没有病啊。这，你来干什么？本来是挂在你，所以来探望你的呀。哎呀，没心情管你，等你好吃饭。你干什么？哎呀。姐姐，我这可是为了你好呀！这王爷不是说过了不准你吃任何东西吗？姐姐，王爷会怪罪的。所以你要知道本王是什么事？我浪费的又怎样？有本事你去找王爷告状呀！看他们像不像个神？如果他像个神，我忍不了、啊！我忍不了！明、啊、天、啊啊、把这些吃干净，否则别想出这个门。可是王爷的侧妃，你怎么能如此对待我？不管你什么玩意儿，你要不吃干净，我把你打碎猪头！你你如此蛮横无理，我也不会放过你的。那你猜猜，这干净就是我，还是我先收拾你呢、啊？我我才不会怕你呢！你不给我，我就是王爷侧妃，你不能随意羞辱我。
，偷来的荣华富贵，还真当是真的了。只要有本王妃在，这一辈子都值钱，还浪费粮食。给我吃！放开我！救命啊！救命啊！你有完没完？前提是你管好你小老婆，别没事找事儿。王爷，你若是再晚来一步，其实怕是没命了。立刻向赵帝道歉。是他先挑衅的我，凭什么我道歉？好，这是你逼本我。来人，王妃肆意凌虐，嫉妒成性，拖出去杖责二十。拖出去杖责二十。王爷，这件事不是王妃的错。是奴婢上次给王妃送菜，被林姑娘碰见了。林姑娘将饭菜都踹倒在地，王妃见浪费粮食，这才生气，便与林姑娘起了争执。归根究底，都是奴婢的错，请您责罚奴婢。本王问你，事情原委是？王爷，其实也是好心提醒王妃，遵循您的命令，没想到他竟然如此跌入妾身，竟敢要为妾身做。你好大的胆子！近来北方干旱，百姓颗粒无收，皇上正为灾荒发愁，你怎敢在眼下就能节骨眼上浪费粮食？所幸你还未正事，若此事被传出去，皇上岂能轻易放过本？妾身不知，王爷息怒。闭嘴！侧妃之礼延后再办。你好好给本王面壁思过，若再有此等事情，本王绝不。多谢王爷提醒，妾身再也不敢了。这次本王再次放过，若再敢，本王绝不轻饶。你做的很好，继续盯紧夜晚，若有任何消息，随时禀告我。退下吧。是，奴婢先行告退。王爷，您为何要安排云家给王妃送食物，却又故意向林姑娘透露？林朝底绝非善人，叶兰更不信。他们二人之间，并……那您到底像是哪位？本王谁也不知道。王爷是想借机冷落林姑娘，然后逼她讨好您，如此可教也。可您为何要如此？慈父的才智，本王从未见。先前明里暗里的问过林昭帝几次，他都敷衍了事，不肯交代清楚。那本王就要让他主动坦白。所以您推迟侧妃礼，这样一来，林姑娘必然着急，为了嫁给王爷，自然就肯松口了。正是如此。你嫁他是人手，仔细盯着，不许出现任何偏。遵命。今日多亏了有你，否则本王妃怎么辩解，帝思涵都不会。王妃折煞奴婢了，这些都是奴婢应该做的。若是换了别的丫鬟，是绝对不敢违背帝思涵的命令。他与我非亲非故，凭什么冒着性命之忧非我送来？此人是否忠者，得须一试便知。你忠心耿耿，本王妃自然是好好犒劳。这枚赐予刘金簪，便赏赐给你。奴婢多谢王妃赏赐，不用多礼，快戴上，给本王妃看看。是。嗯，不错，整个人都看起来华丽了不少。以后啊，可要经常戴着。是，奴婢一定珍惜王妃所赠之物。对了，本王妃特地嘱咐嬷嬷熬了碗鲜鱼汤，你把这个送给王爷尝尝。奴婢这就去。林姑娘所料，林朝在进门前埋下了簪子，可我是不明白这有什么问题吗？在自己主子面前，谁敢佩戴？旁人赏赐的东西，如此说来，林家给您送饭是王爷的主意。如此看来，王爷倒是心疼姑娘的。心疼
。阿、啊、月，你太天真了。这大早上的，云姐刚进来送饭，您着地啊，就中间推开，你不觉得吗？这太强劲了。嗯，我比实在猜不透。你呀、啊，不需要猜透，你只需要回头试试地板板子。刘丽知道了。王妃，宫里新来的嬷嬷到了，正在院内候着，您可要见。你怎么走了一个又来一个？这太后还真是不死心啊。那王妃出去给他打扮了。她是太后那边的人，怎么能是你我轻易能打发的走的呢？哎，与其做无用抗争、浪费力气，倒不如躺平摆烂，顺其自然。让他进来吧。好，奴婢知道了。老奴拜见王妃，免礼。嬷嬷，说说你这次的目的吧。回王妃，老奴是奉了太后之命，特地来教导王妃规矩礼教。哦，太后是不是要你更严厉？你是想用冷水泼本王妃吗？还是想用藤条抽打的王妃？老奴不敢，只是些平常教导。这若王妃实在是不想学，那老奴啊也不勉强。没想到这个于嬷嬷比上一个看起来靠谱，也罢，不是她还会有旁人，何必自讨麻烦？好，那嬷嬷便开始教导吧。是，身为王妃，侍奉王爷乃头等大事。今天咱们学习怎么为王爷布菜，这不都摆好了吗？丫鬟摆好太后会一试读。接下来会由王妃再做调整。嗯，王爷他自己有手，想着什么可以自己来，对吧？不需要我伺候。谁说本王不用？你都两个小老婆，凭什么他小心腹，我一个人干活啊？你还好意思说？因为你，他们一个正躺在床上昏迷不醒，一个正面壁思过。你觉得还有谁能来服侍吗？你不让伺候，你还会死是吧？不，王妃，请注意你的言语。切勿驾犯上！哎，行行行，王大爷急驾驶，你给我等着，等我这几天，多给你找几个小，保证吧，舒舒服服伺候你。废话少说，夹菜。王爷请吃。就一颗菜。我觉得这个挺好的呀，你看啊，这个颜色跟你头上的颜色特别搭。你若是想找死，本王可以成全。这么大人了还挑食，我抽你这么半天，不吃是吧？不出进去。你干嘛？王妃，王爷还未用膳，您不可先用，此为愉悦，是为大忌。你们还有完没完了？吃个饭都不让乱生。王爷，王爷，太后突发急症，昏迷不醒。各位王爷公主已经入宫侍寝。皇上派人下旨，要您和王妃速速入宫。什么？太后好端端的，为何会突发急症？现在情况如何？太医诊治过后说，只怕撑不过三日。立即被撑入宫。是王妃，你这是做什么？别说话。这太后什么时候成这样？太后昨晚早上后突然就晕倒了，太医已经验了饭菜，并没下毒，所以时间也不知到底为何。太后曾经有头痛的时候吗？是，太后经常头痛，老毛病了。早上可有扔了？没有，就在那里。太后平日里可喜欢吃鱼？太后讨厌鱼腥，嗯，平日极少吃鱼，只不过今日皇后娘娘送来亲手烹饪的鱼汤，味道鲜美，没有鱼腥，太后很是喜欢，就多吃了一些。过来吧
不要惹他，乖乖待在我身边。我只是看了一眼太后的情况，还不算太糟糕。你说什么？臣妇说太后并非无药可救。你个傻子，懂什么？竟然在皇上面前大言不惭！来人，将他拖出去。叶兰心志不全，并非有用，还望皇上原谅心。哼，朕看他是。是天高地厚，连太后都敢冒犯，本宫今日非重罚他不可。李思涵，你若是再敢包庇他，别怪本宫连你一起罚。恐怕不是臣妇冒犯太后娘娘，而是皇后娘娘您冒犯了太后，害她遭受此等病痛。死丫头，本宫看你是疯得不轻啊，竟敢在此污蔑本宫！来人，打烂他的嘴！慢着，你是说太后如此？皆是皇后作为，真是。哼，诬陷皇后乃是大不敬之罪。若是没有证据，不仅你要死，还会连累叶家和镇北王府。没有证据，臣妇自然是不敢再说。朕再给你一次机会，你若现在改口，看在思涵的面子上，朕不予追究。臣妇所言句句属实。哼，思涵。你觉得怎样？臣相信叶兰所言。还以为他会立即撇清关系，没想到他竟然选择相信我。好啊，你们夫妻二人果然是一条心啊！本宫今日倒要看看，一个蠢货究竟能拿出什么证据来。证据就是这半碗鱼汤。证据就是这半碗鱼汤。这碗鱼汤。是本宫亲手熬制的，太医已经验过了，没有毒。你不要以为如此便能赖在本宫头上。王妃，此汤确实无毒，你是否搞错了？朕还以为当真有证据，竟然相信了你这天生痴傻之人。来人，将叶兰打入天牢。皇上息怒。臣妇所言，并非指皇后娘娘投毒谋害太后。好，朕给你最后一次机会，立刻说清楚。太后娘娘。患有严重的头风之症，最忌讳嘌呤高的食物，鱼类是绝不能入口的，而鱼汤更不能喝。之所以太后娘娘一直昏迷不醒，皆是因为喝了过多的鱼汤导致。空口无凭，你可能证明？臣妇可救太后。你，请皇上给臣妇一炷香的时间，若不能将太后恢复，任由皇上处置。皇上，臣情容于太后在。皇上。将他一断言，太后活不了。既如此，不如让叶兰一试。好，就一炷香。谢皇上。一炷香之后，我看他拿什么来交差。思涵，跟去看看，莫叫这傻子伤到了太后。是。你可有把握？你可有把握？放心吧，没有问题的。好，本王就信你这一次。多谢王爷相信。你若真的不行，千万不要勉强。有本王在，皇上不敢真的杀你。王爷平时不是挺讨厌我的吗？怎么如今才救我？本王虽然不喜欢你，但你终究是本王的结发之妻，怎能见死不救？算你小子有良心。你不枉前几次出手救你一条狗命，快出去吧，别耽误时辰。你这是做什么？皇上，叶兰天职残缺，多有谋反。若不能医好太后，臣愿替他守护。哼，你对这傻子倒是挺用心。他是皇上赐婚给臣的正妻，臣自然要用心呵护的周全，也算不辜负皇上受恩。放心吧，对朕忠心耿耿。且又犯心骨之症，即便是体恤你护国有功，朕也会饶叶兰一命。臣叩谢皇上圣恩。嗯，一炷香已到，太后可好了？回皇上，太后很快便会醒来。回皇上，太后很快便会醒来。江太医。你去看看。是。哀家，这是怎么了
，头好晕啊。哎呀，哎呀，我看看这。哇，你可有觉得不少不舒服的？哀家也不知怎么搞，喝了一碗鱼汤就头痛欲裂，然后失去了知觉。不过此刻还好，头也不疼了。当然不疼了，否则。我那些现代的医药岂不是白用了？果然是玉堂，皇后，你可知罪？臣妾这个晚死，替皇上息怒。臣妾也没想到那鱼汤会害母后如此啊！好了好了，起来吧。他也是好心，多亏有姜太医在，哀家才无碍。微臣技术不精，这次没能救治太后。幸亏镇北王没在，您才能化险为夷啊！姜太医，你老糊涂了吗？他一个傻子，能给哀家治病不成？母后，这次确实是叶兰救了你。皇帝，他一个傻子，怎么能救哀家？微臣刚才给您诊脉，发现您身上原本不通的大穴都通了，而且头风之症也减轻了许多。王妃医术精湛。微臣自愧不如啊！王妃医术精湛，微臣自愧不如啊！这丫头的眼神的确比从前灵了不少，难道真的不傻了？叶兰，从前痴傻，怎么突然的就恢复如常了，并且知道了如此高明的医术？皇上，你可能有所不信啊。我之前做了一个梦，梦里面有个老神仙在臣妇的面前点了三下，然后醒来之后我就豁然开朗了，脑子里多了好多医术。无稽之谈。呃，这确实令人匪夷所思。呃，但是如果不是亲身经历，恐怕连臣妇也觉得不可信呢。皇上，他虽与叶兰相貌一致，但行为举止没有半点相似。臣妾怀疑他是假冒的。搞不好是敌国的奸细。皇后言之有理，来人，快拿下！紫叶兰的确和三年前的不一样，难道他是北兰派来潜伏在我身边的戏子？你到底是谁？为何假扮成镇北王妃，蛰伏在思涵身边？皇上，你若非要给我安个罪名，我百口莫辩。但是太后的头风发作可能会危及性命。我有一个办法，可以一劳永逸，彻底治好太后的所有病症。你说的可是真的？当然是真的。臣妇胆子再大，也不可能犯欺君之罪啊！母后，如此妖女，不可全信。是啊，母后千万不要被她蒙蔽了。若想知道她是真是假，请她父亲入宫一趟，不就知道了吗？母后思虑果然周全。来人，传叶青云入宫觐见。臣拜见圣上，给太后、皇后娘娘请安。千里，谢皇上。谢谢我。此次召你入宫，只为一件事。皇上尽管登堂。朕怀疑有人冒充你的女儿。潜伏在镇北王身边，你且看看，这位是不是你的女儿？喂，皇上，看这样貌，的确是臣的女儿。这世上也不是没有长得一模一样的。对，叶兰儿时从树上跌落。树枝划破，即便是伤口愈合，也会留下一道疤痕。皇上可派人一查，便可查出他究竟是真是假。来人，让他带下验身。回皇上，你却有一指长的疤痕。后山那晚，我好像摸到女人腰后，似乎也有一条浅浅的疤痕。难道？
，是他。他恒并非天生，若诚心作假，也并非不可，并不足以为信。叶兰，你可记得出嫁之前，为此对你的叮嘱。原主是个傻子，留给我的记忆本来就很模，哪儿还记得你说那些屁话？不过话说回来，叶兰出嫁那日，似乎找不到半点关于叶青的记忆。女儿出嫁那日是继母亲做，父亲也没有叮嘱过只言片语。不错，你出嫁之时只知道傻笑，为父并没有与你说话。还有，你母亲去世时留给你的东西在哪？你是说那把钥匙对吧？我当然没忘记带拿，只不过娘亲走之前特地跟我说过，不许告诉任何人，包括叶子。喂，皇上，我的确是臣的女儿，绝不会有假。田主最在意母亲，绝不会将钥匙的事情告诉任何人，所以叶青云才会如此肯定是真的。不过这钥匙放在哪儿，我还真想不起来了。你确定？臣万分确定。既然如此，皇后，想必是你想多了。臣妾也是的。行了，不要再说了。既然已经证明你就是叶兰，不会有假，那么你今日起，你就留在宫中侍奉哀家，不愿意。我是做大人呀。叶兰，你好好照顾太后，为了她是朕绝不轻饶。是。姑娘，常嬷嬷说王爷等会儿过来陪您用晚膳。真的呀？太好了，快为我备一打饭，尝我心里的内疚。沏茶过去。嗯皇帝，你可算是来了。上次的事情，岂不是知道知道了？本王知道，你是无心之事。皇爷，妾身让膳房准备了饭菜，您是想先用膳，还是想吃妾身呀？本王想问你一个问题。皇爷，你尽管问，妾身一定会知无不言。可否？让本王看看你的药。既然是王爷想看，妾身哪敢不想看？转过去。也有吗？难道天底下真有这么巧的事情？那晚到底是谁？王爷。如果你想要，妾身随身。本王突然想起，还有增外钥匙。哎，王爷，饭菜还没上呢。我，东西拿不下你。姑娘，你在宫中一个月就治好了烦扰太后多年的头风症。现在你可是太后身边的红人，有了他老人家做靠山，以后王爷再也不敢欺负你了。他本来就不敢想欺负我，一个月了都不知道有怎么样了。怎么回事？进去看看。本王妃不在的这段时间里，可是发生了什么事？我发现府中上下一片昏沉，可是发生了什么喜事吗？本王妃是行侧妃之礼，可是据我所知，本朝的侧妃之礼只有祭祖、敬茶、行礼这一说，这王府为何置办的跟王爷大婚一样？这这奴婢不好说。没事。你带出无妨，有本王妃在，不会有人打你的。是林姑娘让人布置的。这一个月来，王妃入宫事急，王爷合住在京郊营地处理军务
，不侧睡，又卧病在床，所以这王府上下都由林姑娘说了算。看来还真是老虎不在家，猴子称霸了。王爷可知道这事？王爷昨日回来便知道了，但并未多言。那就是他默许他的小老婆可以骑在本王妃手上作威作福了。若是让外人知道一个侧妃以正妃之礼入门，那我还不被满街上笑话？不行，该生气时还是得生点气。你们俩去看看，把府中的红绸全部扯下。是，奴婢这就去。七七嫔妃，前前面我又和外人打起来了。打起来了。何人敢在王府闹事？小的也不清楚，听人说好像是林姑娘的父母和弟弟。好，我倒要看看谁敢动我的人。打！别打他！别打,打,打他！别打！打他！快住手！别打！别打！住手！姑娘，他们他们简直欺人太甚！到底发生什么了？王妃，我跟怀玉正在撤红绸，他们冲下来就阻拦。怀玉说是封王妃之命撤下的，结果他们冲下来就破口大骂，还动手。你们好大的胆，敢在镇北王府闹事！你是从哪冒出来的？管得着吗你？本王妃还想问问你们，到底是从哪冒出来的？你就是王妃。我不是，难道你是、啊？你以为是王妃就可以欺负人吗？就是，我们好不容易不挂上去红绸，他凭什么摘下来？爹爹，你怎么来了？女儿正是佳音啊，听到丫鬟禀报说有人欺负娘和弟弟，这衣服都没有来得及换，就赶过来了。还是你有良心，妈呀，没白疼你。就是这个女人，她欺负我们。对，姐。你可得给好好的给我们出口恶气！王妃，你不是在宫里侍妾吗？本王妃要是再不回来，这镇北王府恐怕要打起了。王妃，你这话说的就有点严重了。这王爷让我打理王府，不信你可以去问王爷啊。所以说，外面那些红绸都是王爷让你去打的，是我自己要置办的。有风，你可知赵略国纳妾的规则？一顶轿子。从侧门而入，还从未见过哪家妾室敢如此光明正大、行正妻之礼。另外，你算什么东西？你也配穿凤冠霞帔？我是王爷的侧妃，怎么能跟那些妾妾相比？不然你算什么？宫里的贵妃娘娘都不敢穿正粉色，难道你比贵妃娘娘的身份还尊贵吗？我不管，这王爷都不曾说什么，凭什么怪？那我今天告诉你，我凭什么？你要干什么？我告诉你，王爷不会放过你。那我就要让你看看，他是如何不放过你。你敢动我女儿下世事，老娘跟你拼了！万死，对王妃不敬，便是以下万善，罪该万死。什么王妃不王妃？别以为我不知道，王爷心里啊，只有我们家赵帝。就是，我们的靠山可是王爷，你想要的王妃有什么了不起的？姐，你别害怕，你一起上，给他的颜色看看。王、哎、爷、哎哎哎哎哎哎，慢些走，王妃又跑不了。闭嘴！本王又不是急着见他。姐，你敢欺负我的家臣，我给你毙了、啊啊！姐，你。王妃打人了！你们在干什么？王爷，你可来了！要误会我们全家做主啊！我们只是帮朝廷复出婚礼，王妃就用鞭子打我们。是啊，他不是在打我们，他是想杀了我们。王爷，你快看看我姐姐，她快被他打死了。叶兰，你一回来就闹成这样，到底想干什么？我闹。他以下犯上，本王妃不过是给他的教训。王爷要是觉得我有错，大可以入宫问问太后，侧妃应当以什么礼入门。你这是在拿太后压本
，妾身不敢。只不过我也可以打听打听，谁家妾室敢穿凤冠霞帔，敢以正妃之礼。那你也不该将他打成这样。万一打死了，那我想要的暗器不就没了吗？来人！王妃嫉妒成性，心狠手辣，随意凌虐他人。从现在起，关入瑶关阁禁足，没有本王允许，不得擅出。不必了，王爷是非不分，村庸无知，我也不屑跟你废话。从今天开始，你我和离，再无半分瓜葛。王爷，我家赵金山都不亲，求求您，赶快找太医给他诊治吧。放心，本王不会让他有事的。宋瑶，去请太医。王爷，妾身没事，你千万别怪姐姐。你安心养伤，别的事不用担心。是，多谢王爷提示。怀玉，我们走。姑娘，咱们真的要回叶家吗？怎么了？您这样贸然回府，老爷和夫人肯定会责备您的，而且王爷也会大发雷霆。要不咱们还是别离家出走了。凭什么不走？只有我闹钱，我才不收。走不走？不走我走了。奴婢先走，姑娘等等我呀。站住！你们两个大包小包的，这下去了啊！大胆，见到王妃还不行礼，找死吗？可不过是个傻子罢了，还真当自己是真正的王妃了。这府里从来都只有顾侧妃说了算。可恶，你这狗奴才真是活腻了！王姨刚才下令，任何人出府都需要宣布公道。你俩在这先等着吧。狗眼看人低的东西，气死我了！气什么？我正好呀，还没有花招礼服呢。姑娘，你在说什么呀？实在不要睡大觉。一、二、三、四、五，哎，三百。可是那禀报的小子还没回来，他不会回来了。他不会回来了。你这好大的胆子，竟敢违抗王爷的命令逃跑！你看他们身上携带了那么多东西，肯定是想要拿着王爷的东西、王府的东西逃跑，然后给我拿回来！那不都是我的东西？哎呀，哎呦，我哎呦，这么彪悍，你到底是不是女的？怪不得王爷不喜欢你。这算什么呀？本王非让你今天知道，我真的彪悍。不、啊、好了，王爷，王妃带着怀玉要回叶家，又赶走到门口就跟顾伟和林姑娘的弟弟打起来了。他果然是有出息了，现在都敢离家出走了。王妃，该不会真的是要和离吧？宋瑶，属下在，你亲自去把他抓起来，关进瑶光阁，还要再跑出来，本王拿你试问。遵命。王妃，是王爷的命令，属下也是奉命行事。你若是乖乖听话，别再惹王爷生气，属下自然会放怀玉姑娘从地牢里出来。怀玉要少一根头发，本王妃定让你变成只秃驴。不敢不敢，王妃放心，你若不闹离家出走，怀玉很快就能回来服侍你。属下先行告退。哎，这个渣男，有两个小老婆都敢放过我！哦，对，还有赶紧看看我的小宝贝儿有没有事儿。叶兰，你这个毒妇，不仅打晕了王爷，连我儿子也不放过。娘，刚刚又不是孩儿拦着，他就带着这些东西逃跑了。这些东西比起王爷给我们家的彩礼也不算什么、嗯，不过东西不多，也是王府的，绝对不能让他这么带走。况且，耀祖可是我们老林家的独苗，万一被你打坏，你拿什么赔我们？说完了吗？说完了，赶紧滚！本王妃现在心情非常不好，远隔一会儿，大改善。
哼，就你，还王妃呢？你可能不知道，刚才王爷有多紧张，我家招娣，还亲自将她抱回了荣华院，并温柔体贴的哄着她。再看看你，被王爷禁足，这跟打入冷宫有什么区别？就是就是。啊识相的话，赶紧跪下来给我们磕头道歉，并且拿些值钱的东西来孝敬我们，否则等我家招娣当上了王妃，就把你卖进青楼里。正所谓天堂有路有不走，地狱你们得非要找。好，本姑奶奶今天会把你们打得桃花满面红，就知道本姑奶奶心花为谁开。刚才不是骂我挺厉害的吧？啊，你骂呀，接着骂。嗯、呃，不该喊狗叫吧？叫啊，接着叫。嗯，本王妃找到你趁手的工具。今天好好伺候伺候你刚才说是要把谁卖到青楼里？好你个恶毒的贱人！我可是王爷的岳母，你竟敢这么对我，王爷绝对不会放过你！还敢嘴硬？看来只有死人的地方。本王妃现在送上路。住没意思。浑身上下呀，就这罪行，稍微吓吓活着吧。叶兰，你简直丧心病狂！王爷，这是要打我？来，打呀！你要不把我打死，我们就和离。我现在就是太后亲侄。你简直不可理喻！我不可理喻，究竟谁不可理喻？王爷自己清楚。本王当然清楚。你偷云招娣，又将那全家人打伤，你不觉得自己欺人太甚了吗？即使是平头百姓，也是血肉之躯，怎能任你如此欺辱虐待？皇爷还真是不分青红皂白就往下定论，我可你无话可说。滚！好，本王今日倒要听听这青红皂白。宋瑶，将林家人先带下去照顾。是。你倒是说说，究竟怎么回事？王爷何必多问？你要觉得我错，我便是错了。你不要再闹了，乖乖回答本王的问题。你还是个你的心肝小宝贝似的。好，不说什么。那本王问你，为何要回叶家？与你何离？何离可以，本王说过，须得到皇上亲口撤回赐婚圣。皇爷难道不知君无戏言吗？皇上要是同意我们和离，那他不是自打脸吗、嗯？说白了，从头到尾你就是在耍我。不能让皇上收回宠溺，那是你的。好，你要跟我玩这趟是吧？滚出我房间！不要再闹了好吗？我可不敢闹，我要是把你惹急了，你抬手就去给我惹。本王没有打。这次是没打，但是保不定下次。本王，王爷要是觉得无话可说，那便把我放回叶家，咱们以后啊一路远，更加好。不行，你突然跑回娘家，就不怕被人传出去笑话？王爷还怕人笑话？王爷，我问你，自古以来侧妃之礼应当如何
，你坐入林昭帝镇妻之礼入府，难道就不怕别人笑话你宠妾灭妻吗？本王一个月都在军营处理军务，根本不知道他的所作所为，何来这么容易说？你之前宠了他的时候可没这么说。你又是因为这个跟本王闹脾气，便大可不必。本王答应你，绝不会让他以正妃之礼入府。但你也要向叶家人道个歉，你下手实在是太重。我凭什么道歉？是林昭帝愉悦在先，我身为王妃有权管教。而且他们全家人跑到这儿，说让林昭帝做王妃，还要把我搬到青楼。我没杀了他们全家，已经算是我心慈手软了。什么？他们说要把你搬到青楼？我知道王爷不会信，你就当我做我多端好了。本王信你，抱歉，本王刚才不知道，他们竟敢如此放肆。皇爷，你说什么？你虽然最近行为出格，但本王知道，你不是一个信口雌黄、随意污蔑之人。不是，他刚才跟我道歉了，我是不是出现幻听了？呃，王爷，你刚才在跟我道歉？怎么，有问题吗？没问题啊，只是……只是什么？你丫突然道歉，我后面那些丑下的词儿怎么办呀？可恶，这在郭准不会了。哎呀，算了算了，我大人不计小人过，这次就放了。那……王爷，我家姑娘醒了。醒了找郎中便是，本王晚些会过去看看。可我家姑娘听说父母和弟弟被打得起不来，闹着要上吊，还请王爷您快去看看吧。本王知道了，这就去。哎呀，我也可真忙啊，哄完我也要哄其他小老婆喽。你赶紧去吧。这语气怎么听着有些酸？你跟本王一起去。凭什么？我才不去看戏呢。人是你打的，如今你就要负责到底。走吧。你们就让我死了吧。既然醒了，就给老老实实休息。王爷，今天若是惹了姐姐不高兴，想打要骂、欺天顿地，绝无怨言。可是我娘和我弟弟有什么错？凭什么要遭受如此的虐待？还请王爷给妾身做主。你娘与你弟弟以下犯上，竟说出要你做王妃，把叶兰卖入青楼这种大逆不道之话。你若还想包庇，便是与他们想法一致，你可认罪。我，今天不知此事，王爷息怒，今日发誓，从未有如此想法。我要跟我弟弟，咱们就是蠢笨，说话不经过脑子。还请王爷不要与他们一般见识。他们说的这种话，足够本王砍他们一百次脑袋。你若还想保住他们的性命，便交给本王一样东西。这件事就可当做没有发生过。什什么东西？啊？告诉本王，这东西是什么材质做的？这这是什么材质？啊？我认识这东西。我若是说不知道，本王爷一定会生气的。不管了，先救了娘和弟弟再说。妾是，妾是知道，妾是。当然知道。既然知道，就赶紧交代。其实也想告诉王爷，可是妾身的身子有点虚弱，还请王爷能否宽限几日？身子虚弱，来人，请将他一来。是。难道厉子涵留着林昭帝是为了奴？行不出府，看看再说。恭喜王爷，林姑娘有喜了。你说什么？太爷，说什么？我我真的有身孕了。是，千真万确，而且已有月孕。那晚与厉思涵发生关系的明明是我，林昭帝怎么会有喜呢？难道说入府后被厉思涵宠幸过？哼，果然是个渣男。
我呸！我用了王爷的骨肉，王爷，我没有孩子了。你别激动，别伤了太极。我身上寒毒未愈，怎么会让他有身孕？难道那马的女人不是他？那会是谁？叶寒。王妃，招娣有喜，你怎么看？有就有呗，我站着看。你是王府主母，这是本王的第一个孩子。那么从今天起，招娣就交给你来照顾。若是他们母子有任何差池，本王唯你是人。不不不不，这种事业不讨好的主，我可不干。这是本王的命令，你不干也不干。我三日之后，林昭帝正式行册妃之礼，一切从简。你坐着。怎么还是我？谁让你是王妃？所以，我就得做牛做马。对，你不仅要做牛做马。还要照顾他们母子一生一世。喂，你刚才可不这么说的呀！现在情况不一样。来人，把荣华院里里外外检查一遍，任何对胎儿不利的东西通通丢掉。江妃，还麻烦您开个安胎的方子。是，下官这就去。王爷，那妾身的娘大人。如今你怀了本王的孩子，便是这王府的功臣。你娘和弟弟的过错，就一笔勾销了。从今天起，你可要好好养胎。谢王爷指示，前世你好好养胎。你好好休息，本王还有军务要处理，就先走了。王爷，你可要常来看看妾身。停下！叶兰，你还记不记得后山那晚？呃，我不记得，呃，记记不太清了。你想问什么？你是不是见过什么？没有啊，我什么都没见过啊。你父亲说你背后有条疤，是有条疤，怎么了？可以让本王摸一摸吗？不行。为什么不行？你是本王的妻子，本王摸哪里都是应该的。我。三年没洗澡了，浑身上特别特别脏。那个，我怕脏你的手。没关系，本王不嫌弃。我嫌弃我自己啊！要不这样，我先去洗个澡，然后你随便摸，摸多久都可以。好，那你打算什么时候洗？我打算明年。此地无银三百两，你等着，本王迟早揭穿你。娘，你可大来了，身上的伤好很了没有？好什么好？疼死我了，坐都不敢坐，都怪叶兰那个贱人。还好你怀了王爷的孩子，否则我和你弟弟快被那个贱人害死了。秋荣，你先出去把门关上，我要有事情跟你娘单独聊一下。是。娘，你可要救救我！怎么了？娘，你过来，我跟你说。啊！嘘，娘，你小点声。这个孩子不是王爷的。王爷是王爷碰过我，这若是孩子生下来被人发现与王爷不孝，这会暴露了呀！到时候，咱们全家可要人头落地了呀！不行，这孩子不能留，否则后患无穷。我我当然知道不能留了呀，可是王爷派叶兰盯着我那么紧，我想和头胎妖也没有机会啊。有了。姑娘，今日侧妃礼虽说不是正妃规格，可王爷还是同意那林昭帝从正门入府了呢。哎，正门就正门呗，谁让他有王爷的孩子啊？王妃，您不生气？本王妃生什么气啊？您是王妃，王府的第一个孩子，理应由您生才是。哎呀，这天底下没有道理的事多去了。他现在有两个小宝宝。到时候说不定娶第三个、第四个，进府给他生孩子。我要是每次都生气，那
那我岂不是被气死了？嗯，寡妃心胸宽广，不必钦佩。我哪里是心胸宽广，不过是想着迟早会合理的心罢了。若我未来的老公真要三妻四妾，我一定先把他打入无根门。哦，对，按照规矩，你应该去神厅接侧妃进房了。知道了，马上来。王妃，请用茶。哎，跟我玩这一套？你当我没看过电视剧啊？王妃，就算您不喜欢妾身，也不能推翻妾身进您的独母茶呀。王爷，你亲眼看到了，他还松了手。本王什么都没看到，可怎么可能？你们你们习武之人都是目光如炬的。怎么了？你这是在质疑本王？何止是质疑呀、啊！你这偏心偏见太明显了吧？招弟，你还有身孕，快起身。来人，送招弟回润化院休息。妾身清醒告别。你还有事啊？本王交代你的事，你还记得吗？什么事啊？让赵招弟，别告诉本王你已经忘了。拜托，我照顾自己都照顾不来，哪时带他呀？本王的命令你都敢不听，看来你是想造反吗？啊，对对对，你说什么就是什么，反正大不了。你就把我禁足，反正就不是规矩。什么叫本王就会这个？好，既然如此，那今晚你来侍寝。你跟明昭帝成亲，你让我侍寝干什么？那还用说吗？昭帝有孕，本王总不能对一个孕妇做那种事。那你就舍得像我这样无辜纯洁的小繁花跟你？无辜纯洁，还小白花？我怎么感觉自己被人羞辱了？反正我不是谁，由不得你。嬷嬷就在外面，若是让太后知道你身为王妃却不肯侍寝，你猜太后会如何？你想威胁我？我才不怕他呢！我太后多半会说是你身边的下人照顾不周，没有好好教导王妃规矩，重则全部处死，轻则发卖出去。别说了。我不是姐，但是我在帮忙做我的表弟。你确定？王妃可别勉强。我确定，一点都不勉强。好，那就这么说定了。本王还有要事处理，王妃自便。我也走。出门就栽跟头，甩个狗啃泥。姑娘，你着急那不成器的弟弟喝多了，在王府大门外又吵又嚷的，下面的人谁也不敢管。走，去看看。正愁一肚子火气没处发呢，这个人妖子可真是会挑事。从后院把大家问好，然后进门用，包括王爷。是。你叫什么名字啊？魏王妃，小儿名叫陈俊。那你在王府东张西望，可是来找人？啊不，不是。那就是带财点儿，抢些东西啊。啊不，小人虽然穷困潦倒，但是秀才出身，却不干了鸡鸣狗盗之事。哦，我问你是不是找人，你回答吞吞吐吐；我问你是不是偷东西，你回答的如此果断。看来你就是来找人的，对吧？啊、说找谁？小人真的不是来找人的，小人只是路过而已。你不说没关系，让本王妃猜一猜。今天是王爷纳妾的日子，你要找的无非就是林家。刚才林耀祖就在眼前，你并未上去，看来要找的人并不是他。本王妃，小人真的不是。看你的年纪，跟林母相差还挺大的，应该找的也不是他们，所以就一种可能。你是来找你招弟的，对吧？啊，小人不敢，小人不敢。说吧，你
你跟林娇丽的关系？小林真的不太找人的，又不说什么。好啊，那本王非自己不查，可是自己交代和被我查出来，结果是两种哦，你考虑清楚。小人，真的不是来找人的。小人，小人只是想远远的再看他一眼。你喜欢招弟啊？那他喜欢你吗？不说没关系。怀玉，把他关进柴房，什么时候交代清楚了，什么时候放出来。是。王妃，其实妾身很早就想和你谈一谈。你想说什么？其实那晚跟王爷成婚的人是王慧儿。别胡说！你不敢承认，这恰恰说明我猜对了。没错，我就是冒充你才嫁入了王府。我想你应该也是不想让王爷知道，所以才默认被替替的吧？否则你早就拆穿我了，对吧？你想干什么、啊？王妃，听说你抓的陈俊，不如我们来做场交易。我充其量是隐瞒，而你是死罪，你拿什么跟我交易？拿我的啊、王妃，你若放了陈俊，我生孩子的死没关系，否则你难辞其咎。你简直丧心病狂！没错，我命，我什么都可以拼了。好，如你所愿，但你别后悔。怀玉，在，把柴房的人放了。还有，快去请太医。是。王爷，孩子没有。本王知道了，劳烦江太医跑一趟。宋瑶，送江太医出去吧。是。我的孩子，我的孩子。王爷，妾身该死，连孩子都保护不住。护着还有什么用啊？你当时在场，怎么回事？我……本王交代过你，要你好好照顾招弟，结果你就是这样交差的。我也不想这样啊，但是他自己摔倒了，跟我什么关系啊？王爷，您别怪姐姐，都是妾身没有站稳，是妾身的错。本王说过，若是招娣肚子里的孩子有任何问题，唯你是问。王爷要责罚我，难道不应该吗？林招娣都说这事跟我没关系，你还要怎样啊？这就是你对本王的态度吗？那你想要我什么态度嘛？放肆！竟敢对本王大呼小叫！来人，将王妃拖下去，杖责二十。你要打我？你以下犯上。难道不该打？若是不想受皮肉之苦，就乖乖向本王低头认错。我偏不！你敢打我，我就进宫向太后请旨和离。你少拿这事威胁我！威胁你？那王爷大可一试，你看我敢不敢做出来？好，本王倒要看看你如何走出这王府大门。来人，将王妃关进瑶光阁。不必麻烦了，我自己走，罚来罚去都是禁足，一点心意都没有。这个女人简直不可理喻，本王多的是手段，可能除了禁足还能拿捏。爷，秋若雨晴交代，林昭帝是自己率下台阶，与王妃无关。另外，云角交代，侧妃之礼那日，王妃抓了个男人，关在瑶光阁的柴房里。可是。林侧妃小产后，还便将人放了
，你去把那人抓过来，本王倒要看看究竟怎么回事。是。他抓了吗？全部都抓了。后山那晚，他与林昭帝在林子洞私会，清晨意外看到王爷倒在路边，于是便偷了你的钱袋。这么说来。那晚后山的女人不是林昭帝。后山那晚只有两个女子，若不是林昭帝，那就只能是叶兰。搞了半天，竟然是王妃！你们夫妻俩玩什么呢？真吓人！宋瑶，将叶兰放出来。是。这这是什么？是青楼里给客人用的。那怎么行啊？要是被王爷知道我给他喝这个，我可死定了！废，连生不出世子才会死定。娘，我现在只想跟王爷安安稳稳的过日子，您别闹了，行吗？我可警告你，你必须生出世子，才能稳固在王府的地位，否则迟早会被扫地出门。为什么？你想啊。郑北王上阵杀敌，九死一生。万一哪天被派出去，死在了战场上，这王府便是越南越人说了算。可若是你生出了世子，便可继承王爷的爵位，到时候再让你弟弟过来帮忙管理王府事宜，那以后就是我说了算。那我试试，这才是娘的好闺女的技术，今天我是这样。嗯，知道了。王爷，您歇一歇，喝口茶吧。你身体恢复的怎么样？有了姜太医的方子，妾身的身体已经恢复的差不多了。那就好。王爷，您不喝吗？这茶是妾身每日采集的露水泡制的，您尝一尝。不错，茶香浓郁，怒口相反。王爷您喜欢就好。没什么事，你就下去吧。王爷，妾身最近新学了下棋，不知。你可否指教一二？咱们对下棋感兴趣吧？妾身听闻王爷不仅骁勇善战，棋艺也十分精湛，想着多学点东西，也能与王爷更近一些。好啊，坐吧。王爷，您看妾身下的这步棋好不好？本王怎么有些热？王爷热吗？不如妾身帮你脱掉外袍。你这啥？忘了跟王爷说了，这个呀，名为醉春风，第一次喝的人，难免会醉意上头。王爷别怕，就让臣妾看你。什么人？什么人？哎，你干什么？哎，你干什么？哎，你没事吧？叶兰，本王记得。还欠你一个新婚之夜的吗？不不不不不不不，王爷，你什么都不欠啊？那就是你欠本王一个新婚之夜。你啊！这大哥怎么突然变得这么烧？不会是中了媚药吧？我要一个真的剑！这是你逼我的。竟敢扎本王
，这次我，这时间不到。王爷，你没事吧？你刚才都吓坏我了，我还以为你差点不行了呢。老、哎、王怎么在你这里？你刚才突然闯进来，然后你在床上吗？到底搞成这样了？老王记得，再和庄弟下棋，然后就不记得了。哦，还好不记得，我知道他屁股的事。那王爷记得。当时有吃什么喝什么吗？本王喝了他递回来的茶，好像叫什么醉春风。那杯茶一定有问题，竟然有人给你下药。我现在就叫怀玉，叫他去派人去查阅。不必了，他们不会留下证据。那你就这么算了？你觉得本王是那么好说话的？那王爷的意思是，以其人之道还治其人之身。可恶！既然让他跑了，好歹差一点就得手了。怎么了？王爷呢？啊！我就说这一招不行，这王爷他把我推倒，自己跑了。不行，咱们得快把王爷给找回来。万一他联系了哪个小丫鬟，岂不是为他人做了嫁衣？糟！你们这是要去找本王吗？五王爷，您刚刚去哪儿了？本王刚才燥热难耐，出去吹吹风而已。本王爷现在感觉可好？您看本王现在如何？王爷此时阴司阔绰，气宇轩昂。过去。刚才没下完的棋，现在可以继续下。行，当然可以。等等。嗯，王爷，你有何吩咐？本王与侧妃下棋，您要看吗？老身就不看了，我也看不懂。嗯，老弟，快陪王爷下棋，老身先告退了。王爷，请坐。刚才那茶味道不错。可还有？有，当然有。本王一人品茶，甚是无趣，不如你陪本王一起喝。那其实就陪王爷一同品茶。你先请。王爷，那咱们继续下棋。好、哦。嗯。娘，这王爷大晚上的，让我们在书房外面等干什么？于姐姐，事情啊。这可是成婚后的头一次，王爷自然是要赏赐我们。那岂不是说会给我们很多好处了吗？要是招娣那丫头伺候不好王爷，耽误我们领赏，我绝对饶不了她。这、嗯、大晚上的挺热闹啊！你不是被禁足了吗？见到本王妃还不行礼，看来之前的伤都好了是吧？参见王妃。王爷让你们来的吗？我家周地有出息，夜里啊又侍寝了。听说王妃嫁入王府这么久都没侍寝过，看来王爷确实偏爱我们家周地呀。那是当然，他这么彪悍，我就不信哪个男人会喜欢他。哎呀，我这手痒了呀！啊，哎，大家不知道怎么办呢？王爷可在里面，我不相信你会对我怎么样。不信。那本王妃让你知道，我敢不敢？哎呀
！车门上没了，什么也不知道怎么回事，这这怎么可能呢？兄弟，你怎么跟个瞎人在一起？王爷呢？你还什么都不知道？王妃，饶命了！小的是没冤枉，小的是没冤枉的。你这狗奴才，你敢欺负我姐姐！来人，把他带下去，乱棍打死！怎么回事？王爷，你的小老婆怕你天气冷，给你吃了件绿帽子。你别胡说八道，这些都是误会、啊。王爷，这都是误会，你什么都能看见。我们，好大的胆子！王爷。天神，不要说对不起您的事。不是啊，你这是要对我做误会，你一定要为天神做主啊！闭嘴！敢在本王书房中搞出这种丑事，简直是令人发指！来人，把这对奸夫淫妇活下去杖毙！天神，冤枉呀！王爷，天神，冤枉！不要，不要，不要！啊啊啊王爷，王爷，求您饶了我姐姐吧！王爷，这茶要问你。梦瑶，太原是撤侨的主要的来源，凡有牵连者，任何人都不许放。王爷，那这两个人如何处置？先将他们关起来。啊，若是这茶与他们无关，再放。是。啊，王爷，王爷，王爷，来，王爷。既然事情已经解决了，咱走了。看完戏就想跑。哎呀，王爷，你还有什么事吗？没事，就不能和王妃说话。你要没什么事的话，我肚子饿。是。本王也没吃呢，你不要请本王一起。哎呀，我没做你那一顿，我才不要跟你一起吃呢，还有伺候，不够麻烦的。来人，准备饭菜。嗯，哎，干了出好戏，心都凉了。送给你，这是什么？王爷，干嘛送我东西啊？难道你忘了，今日是你我成婚三周年？打开看看吧。这都三年了，真好看。哎，这个是王爷选的，喜欢吗？喜欢啊，只是你怎么突然送我单子、啊？你我是夫妻，作为丈夫，送你几根单子。不应该。我们这夫妻关系还没到那一步吧？那我们现在放哪去我们就相敬如宾啊。月兰，本王离京这三年苦了你了，但是本王保证，以后绝不会再离开你。呃，不苦不苦不苦，你要是有什么事啊，你尽管去做，你不用管我，真的不用管。我知道你还没法接受我，但是没关系。我可以等你，王爷，你好端端的，你干嘛说这个啊？这东西是你的吗？啊，不不不不不，这个是林招娣的。林招娣已经老实交代，那日在后山救本王的，并不是他。宋瑶调查，那日去了后山的，只有你和林招娣。既然不是他，那便是你。啊，不是我，不是我，怎么可能是我呢？王爷，你再查查，那天可能还有其他人。叶兰，啊，我需要你的帮助。是吗？你能不能把这东西的材料和设计图纸交给本王？若是有了它，北疆数十万百姓都不用再饱受战争的摧残。哦，原来你的意思是叫我帮你制造工程啊？对，叶兰，算本王求你了。可恶，我还以为你在跟我求爱呢，结果给我整这么一出。姑奶奶就这么没有魅力吗？北疆百姓每日都在水深火热中生存。北蛮人兵强马壮，即便本王再如何记住他们，他们还会卷土重来。可本王相信，如果有了他，一定能够灭掉北蛮，让百姓不再流离失所，家破人亡。我需要些时间，而且我有一个疑问。什么疑问？你的亲人到底死于谁手？你是不是还有很多事情瞒着？你怎么就突然问这些？我在祠堂里暗格里看到了手册。既然看过，那你应该知道，我们全家都是战死沙场，未卜全去。
和胡系列。堂堂镇北王府，个个英勇善战，怎么能突然之间都战死沙场？那你觉得应该是如何？我不敢随意揣测，但是我听过一句话：君要臣死，臣不得死。你很聪明，但知道的太多了，你不用镇北王功高盖主，不仅深得民心，更掌握着昭烈一半以上的兵权，多想要造反，简直是易如反掌。你还知道什么？皇上忌惮镇北王府，所以才一直派人。暗中杀你，直到听说你身中剧毒，命不久矣。看来本王的王妃也不是绣花婊，能猜到这一点，你的城府已超乎常人。所以，我很好奇，王爷到底有没有中毒？你不是懂医术吗？心脉受阻，你真的中毒？永昌帝多疑，想骗过他，谈何容易？所以，你从一开始就豁出了性命，只为了报仇。没错，镇北王府一百多口人全都白白送死。我要让景家人血债血偿。可是你有没有想过？一旦造反，就会让忠贞烈国的镇北王府从此背上谋权篡位的污名。王立家人三代忠良，为了昭烈，鞠躬尽瘁，死而后已。可结果呢？就算明知秦始有谋而，能让我们家人复活吗？你为了报仇，把自己性命都搭上去，放你的活过来吗？你是立子唯一的血脉。你不能死，所以北王求你，在我死之前完成我的遗愿，灭掉北蛮，这样即使本王死后，北疆百姓也能百事无忧。我也想帮你，但是那个武器杀伤力极强，若是落入坏人手里。后果不堪设想。本王尊重你，我不会强求。王爷，顾侧妃醒了。叫太医了吗？叫过太医了，只是侧妃情绪不好，一直嚷嚷着说要复活了。要不您过去看看？本王知道了，本王随后就去。是，奴婢先行告退。叶兰。你陪本王一起去。王爷，我有话跟你说。本王知道你想说什么。你知道。走吧，路上。主子，你就喝一口吧。我不喝。反正王爷也不信我。既如此，我活着还有什么意思啊？谁说本王不信你了？怎么不吃药？妾妾以为这辈子都见不到您了。放心，那是本王一时心急，误会了你。王爷，你这一走便是三年，你不知道，妾是为了拯救我大的王府，殚精竭虑，日思夜想，盼着您能早日回来。可您呢？一回来，就逼得妾身装出自己。是本王的错，少儿，你收我去吧。他来干什么？妾身不想见到他。王爷，你让他走，好不好？走就走，你有命来呀！站住！过来，跪！凭什么？凭本王是你的夫君。我不跪。你诬陷侧妃，害得她撞墙自尽。如今让你下跪，你还不知悔改
。本王看你真是无药可救。我没有诬陷他，那天晚上我是真的看见他跟一个男人。来人，快请开医！王爷，这是您的上身方式，请您的改进一下。王爷，您的手术不能再继是黑绿四海，你是非不分，活该你戴绿帽子。我跟你说，这是个贱人。你嘴龙堵住他的嘴。王妃，你就别在惹王爷生气了，走吧。王爷，这一别三年，你对前身还是那么好，谢谢王爷，愿你相信前身。本王还没有糊涂到相信他一个傻子，与他不过是皇上面前的逢场作戏吧。本王心里最在意的还是你，王妃。太后身体不适，下旨召你入宫。哎呀，王爷不是说除了他以外，任何人都不允许把他放出去吗？自然是太后懿旨更重要。行了，你下去吧，把怀疑叫醒来。是。此次入宫，我有些事情要交代给你。姑娘，什么事？王妃，那你此次入宫岂不是凶多吉少？哎呀，你就放心吧。对了，刚才跟你说的事儿一定要完成，千万不能有任何差错。好，我一定不会辜负您的信任的。臣妇参见太后，愿太后万福金安。快平身，到哀家身边来。谢太后。臣妇听闻太后最近身体不适，可是哪里不舒服啊？老毛病，没什么不舒服，就是太久没见你，想你了。太后无事就好，我也想您。不过我这咳嗽确实该治一治了。嗯，随后啊。我开些方子给您调理一下，您看一下如何？那自然好。不过哀家怎么听说王府出事儿了？太后，你都不知道，李四海，李四海他，他现在就欺人太甚。这怎么还哭上了？到底为什么？是是李四海欺负你了吗？他平时在那个皇帝面前都对我百般咒，可私底下……他根本就不够好脸色，他为了别的女人欺负我，甚至是借我的福。他如此对你，可哀家怎么听说他心爱的侧妃被杖毙了？太后，我跟您说，这个林昭姐，她可不是个省油的灯啊！她竟然跟府里的下人动那个啊！还被李思涵撞破，这才被处死的。哎，要我说呀，他头一下绿帽子那么多，也不差这点啊，非得让你一步步成那样。这是什么话呀？其实啊，我只是要撞到我侧妃跟其他男人。叶兰，没有证据如此污蔑侧妃，可是要定罪的。嗯，那太后，咱们调理身子，嗯，把脉。臣妇不知太子殿下下人，王妃不必多礼，姑只是恰好路过。那殿下请坐，我就先行告退了。王妃留步，我有话要对你说。殿下，请讲。请坐。殿下有什么话直说便是。有件事情啊，一直令本宫好奇，不知王妃可否为本宫解惑？什么事啊？听闻王妃生来痴傻，怎么忽然之间就变成正常人了，甚至还精通医术？这实在是令人匪夷所思啊
。这个问题，陈父之前就回答过了，并且我的父亲已经帮我证实。本宫当然知道你先前的解释，可本宫百思不得其解，这个世界上怎么会有人因为一场梦而变成另一个人？乃世界之大，无奇不有嘛。<笑>可再怎么奇怪，都应该有个合理的解释。若是合理，那便不奇怪了。接下来是没别的事儿，陈陈父先告退了。告退，王妃是要回慈宁宫，还是镇北王府呢？嗯，自然是回慈宁宫。王妃入宫时，太后身体早已康复，王妃为何还要留在慈宁宫呢？哎，回去干什么啊？回去看他跟别的女卿卿我。什么？嗯，没什么。那个殿下，你要是没有别的事儿，臣服就先回慈宁宫了啊。这个女人。臣臣父见过皇上太后，行起。今日朕设宴，都没有外人，不必拘束，你们二人入座吧。谢皇上。顾左妃，看你气色红润，面若桃花。想必这半个月啊，一定备受关怀滋润。这哪比得上王妃呀、啊？能日日可以在太后面前享清福呢？不像妾身，我这个病体，要管理王府，要照顾王爷的。虽说只是个侧妃，却也帮姐姐做了不少事务。这想偷懒也不行吗？你得意什么？要不是你，不会来禁足吗？好了好了。今日宫宴不提这些。太后所言极是。叶兰，本王知道你记恨禁足一事，但今日是宫宴，你要懂得收敛。你就只会说我，明明是太太出言不逊的。本王并未听出双儿对你有任何不敬，况且他所言皆是事实。你虽是王妃，可这王府上下没管过一人，整日上蹿下跳，没大没小，还诬陷双儿。本王让你禁足反省，你却依旧毫无悔改之。我爱这话什么意思啊？难不成你想与我和离，无非之位，让给顾一双吗？放肆！还不快坐下，当着皇上太后的面，你怎能如此污蔑？皇上、太后，你们都看到了，第四孩心里根本就没有我。平时你对我不闻不问就算了，遇到事情你只会偏袒顾一双。全部好歹也是一家嫡女，现在凭认知过的，不如一个下人。皇上，请你看在我照顾太后。还有功劳，也有苦劳的份上，请允许我跟李四寒和离。你不要胡说，皇上，臣绝对没有偏袭银霜，实在是夜阑月行。以后，您看，清官难断家务事，他们夫妻之间的私事，不便参与。只是夜阑，你也要收敛些性子。你看银霜温柔懂事，比你。有分寸多了，太后，那你也不像是我，哭哭啼啼成何体统？还不快退下，等整理好再来。是。王妃，其实您没有必要生气的。我跟王爷呢，也算是青梅竹马，我在他心里的分量，自然在你之上。所以这种事儿，你以后慢慢习惯就好。顾云霜。你被得意的太早，我迟早会找出你红杏出墙的证据。可王妃这辈子恐怕都抓不到了。要不是那个厉思涵，他没有脑子。你觉得你还会站在这跟我说话吗？可王爷偏偏只相信我。王妃，你又能奈我何呢？若要人不知，除非己莫为。总有一天，厉思涵一定会知道谁是真心对他的。你不过就是个水仙。我恐怕你再看不到。姐姐，我好心安慰你，为什么要打我？这么老土的招式吗？叶兰，干什么？这里是皇宫，由不得你胡作非为。反正不管你信不信，我也打不本王亲眼所见，你还想狡辩？本王亲眼所见，你还想狡辩？
叶兰，你好大的胆子！王妃行为疯癫，嚣张跋扈，宋瑶，把他压下去。是。少来，你没事吧？都怪本王一时疏忽，才让他伤到了你。王爷别担心，其实没事的。放心，本王绝不会轻易饶了他。王妃，王爷有令，罚您跪在祖宗牌位面前，反省自己的所作所为，何时肯磕头认错？我没错，我不可能认错的，大不了我这辈子住在这儿。王爷还说了，不准任何人给您送饭。他要是想饿死我就直说，反正我是不可认错的，滚，都滚出去。卑职告退，王妃您好自为之。我知道了，姑娘，姑娘，姑娘，奴婢回来了。钥匙找到了吗？找到了，我们年的孙府，在叶家后院的那棵大树下挖出来的。没有人发现吧？没有，叶家人都以为奴婢回去是替姑娘求助的，人人避而远之。好，那就好。接下来，我交给你一个非常重要的任务。姑娘尽管吩咐。厉子涵此次收工就是赏红门宴，他特地让我脱身，好让我回来提前准备。这把钥匙是我母亲留给我的遗物，它能打开镇龙钱中最大的财库。有了它，镇北军就有足够的军饷对抗严曼。所以。我要你把这个钥匙和虎符交到伊人手中。这奴婢人微言轻，姑娘为何不直接交给宋大人？宋瑶是厉思涵身边的替身侍卫，生的眼线实在太多，交给他不是完全之错。那姑娘要奴婢交给谁？明白了，奴婢这次去办，一定小心。报！启禀圣上，北疆传来急报，北蛮首领趁夜偷袭，已攻入秦河湾，烧杀抢掠，无恶不作。呈上来。可恶！该死的大耳朵，刚刚递交降书，转眼就翻脸不认人。皇上，臣请命，立刻带兵前往北疆。这一次，一定会将他们赶尽杀绝。不行，你身染寒疾，怎可又以身犯险回北疆御敌？这次你就留在京中望休养，朕另有安排。是，臣领命。你来做什么？自然是来看看我手下败将凄惨成什么样了。无<笑>聊。你说你为什么要跟我斗？乖乖做你的赏王妃不好吗？我现在懒得动手，你最好赶紧滚，否则后果自负。叶兰，若即刻起，你能乖乖听我的话，或许我能留你一条贱命。什么意思啊？识时务者为俊杰。若你肯向我低头，这整个王府便再也没有敢欺负你。可若你不肯，那就别怪我不客气了。可是我这个人啊，天生反骨，我倒要看看你是对我怎么不客气。黑脸不要脸的贱蹄子，来人，把他给我按死！是，这不可能！你是怎么做到的？穆银霜，我刚才警告过你，可是你不听，现在可没机会反悔了。别过来！刚才不是很嚣张吗？怎么样？还嚣张不客气吗？
他吗？你敢打我？我告诉你，我怎么会饶过你的？妈，多谢你提醒我，这长夜漫漫确实很无聊，但是招来人，还有你我之间的兴致，那就不好。听说你跟丽思还是青梅竹马。那他的全家你们都不陌生吧？你想让我放过你，那你就求求他们，全家保佑你。喂，这么不惊吓，就这点心理素质还当反派，没意思。丽思涵的爸爸妈妈、哥哥嫂嫂以及各位七大姑八大姨都看好了，就是这个臭丫头，她给你们家宝贝儿子戴绿帽子。要是有一天她下去，你们可千万不能放过她。要是有一天她下去，你们可千万不能放过她。王妃这是冲着祖宗牌告上状，只下顾云霜以后，怕是连死都不敢死。暗中盯着顾云霜的一举一动。有任何动向，随时向本王汇报。是，那王妃呢？她知道什么该做，什么不该做。你只需要派人随时能保护她的安全就好。属下已经派了一支暗卫，负责无时无刻保护王妃。一支？卑职想，王妃一直在王府，应当不需要那么多人保护。那又是本王离京呢？你觉得他们能放过叶兰？是卑职顾虑不周。这是王爷，皇上会让你离京吗？嗯，满朝文武，本王不信谁有这个本事能击退北蛮。本王重新领兵出战是迟早的事。是，卑职立刻安排暗卫护王妃周全。我以人格担保，那天晚上我真的看到顾云说跟那个男人在一起，只不过那个男人戴着面具，我也不清楚是谁。本王一早就知道了。你怎么知道？本王虽然三年都在军营，可这里毕竟是镇北王府，他不可能神不知鬼不觉的在本王的地盘勾结。那这么说来，三年前顾云霜就红杏出墙了，你是怎么忍到现在的？他不是红杏出墙，他本就是别人安插在本王身边的细作。可是你们不是青梅竹马吗？年幼时。皇帝忌惮我爹娘，便将我扣押在京城做人质。顾英霜总会在我受到欺负的时候伸出援手，起初我还很感激，可后来发生的次数多了，慢慢的，我就知道他们是一伙的。那么早就开始下这盘棋了吗？眼下北疆战乱，皇帝派了镇国大将军前去边疆。他虽然有些本事，可北蛮人十分狡猾，并且骁勇善战，除非像本王一样。十分清楚要死环境，否则他不可能打得赢。这么说来，皇帝还是要派你去出兵啊？这次皇帝恐怕不会让我活着回来，所以我才会求你帮我。好，我可以帮你，但是我只能给你提供一部分的文件。至于能不能打赢胜仗，得看王爷自己有没有这个本事了。谢谢你了，兰，不必谢了。只不过你走了之后，想必这王府也不太平。顾银霜一直在找能调任镇北军的胡服。等我身死的消息传回京城，皇帝便会以我疑似谋反为由，派景月陈超王府。所以，我想把虎符交由你保管。交由我？对，我不管你把它放在哪里，但是一定要交给自己信任的人。好，哦，对了，你那个噬心蛊的毒，我可以帮忙解。你要是相信我的话，今晚别来我房间。好。看来顾侧妃是忌吃不忌打的性子，才下定一个月，又上赶着来找打。对了。你就像在那天，王爷昨日夜里已经离京回北疆了。以后这王府上下都是我说了算
来人,把他们给我绑了 你到底是谁？你不必在乎我是谁，像活命的话，我问你什么，你答什么便是。你想问什么？丽丝还领你走的时候，有没有把什么重要的东西交给你？自从被罚进祠堂之后吧，我就再也没有见过他。他怎么可
。安心啊，不会给你的，你到时候骑嘛，不骑。嗯，我服呢。说，走。我说吧，当然是肯定会给你的啦，急什么？现在在你身上。对啊，那么重要的东西，那肯定随身携带啊。你以为从哪？早知道在他身上，直接派人搜不就行了？为何要多等三天？可恶，这个臭丫头！哎哎哎！你们好生伺候镇北王妃上路，是。哎、啊，等等，能不能在我临死之前，让我看看这个世界最后一眼？动物去抹黑的，看吧。不要挪，都死到临头了，还要什么玩意儿？这么多人，看来哪个大家伙？哎，还有人。王妃，我们是王爷派来保护你的。你有什么证据？是这王爷给的令牌。那你怎么才来？不是我们慢，而是你解决的太快了。小场面啦，走吧。去哪儿啊？回王府，先干掉顾银霜，再跟镇北军会合，捉拿反贼。是。主子，听说太子爷拿到虎符了，今日便能调令镇北军逼宫。那老皇帝终于要下位了呢。锦池哥哥住了十年的太监，对老东西但凡懂点事。早就应该侧位让贤，颐养天年去，非得害得锦春哥哥逼宫。你说，他是不是活该？就是。你怎么在这儿？太子哥哥不是派人把你杀了吗？就他，他想把我杀了？你知不知道为什么我要拖三日才肯交出虎符？为什么？因为厉思涵。三日才能返回京城，想必现在嘛，他应该到什么外了？不可能，他远在北疆，怎么可能这么快赶回来？谁说他去北疆了？他只不过去临城调动驻扎的镇北军罢了。来人，将他俩绑起来，打入地牢，跟景月生一起处罚。是，王妃。<笑>哎，之前丫鬟给你的符要什么？这次，如果下官听说王妃一起将虎符交给太子殿下，这他已经调动军权外的镇北军狂乱皇宫了。他那是假的，我现在得把真的给立死了。多谢江太爷保管。王妃不必谢，你也不用交心。王爷，王妃来了。叶兰，他在哪儿？王爷，王爷，您交代的虎符在这儿。来，王爷，我来，对不起，让你受苦了。暂时等我回来，好吗？好，我等你回来。王爷，祝你得偿所愿。叶老总，多谢您救了我儿子。这些土鸡蛋都是我家养的，来，不够还有，都给您。不用了，叫孩子长身体，还是你自己吃吧。哦，对，最近有一个外乡人老来打听你，谁呀、啊？啊，他是我，你你怎么转过来的？
。王爷，哦不，皇上，你你别这样。兰儿，你说过会等我回来的，别骗我。对不起，但是我不想回京城，而且也不想做你的皇后。因为我不想跟别的女人分享你，而且你也没说喜欢过我。我喜欢你，你不需要跟任何人分享。从今以后，仅你、嗯。我们还没有合离，所以你这一生一世都是我厉子涵的妻子。可我回过本来，绝不会负你。好，我相信你。天气。